Вы смотрите топик чарт Хит Нон Стоп, самый тематический из всех чартов Европа Плюс ТВ. И мы так одеты не случайно. А потому что сегодня мы обсудим профессии. И как вы уже догадались, мы в образе двух стюардесс. А вот кем хотели быть в детстве наши гости, узнаем совсем скоро. Но обо всем по порядку. И начнем мы с работы героической. Служитель порядка, полицейский. У кого-то одно упоминание представителей этой профессии вызывает нервную дрожь. А некоторые, как Ева Симмонс, посвящают им песни. Кристина, как ты думаешь, представители каких профессий пользуются успехом у девушек? Ну, я думаю, интеллектуальных. Врачи, ученые, банкиры. А вот Фифс Хармони с тобой не согласны. Главные звезды их видео – мускулистые строители. Сейчас мы узнаем, кем хотели быть в детстве наши гости. Встречайте Арсениум и Миана! Как вы думаете, в образе какой профессии мы сейчас с вами сидим? Стюардесса. Да, правильно. А это компания Европа Плюс ТВ. Если бы у вас не получилось с этой профессией, то кем бы вы стали? Я когда был маленьким, я думал, может, может стать актером или артистом, там, певцом. Я тоже с самого раннего детства. Я не то, что мечтала, я видела, была уверена, что я точно буду артистом. Это была моя уверенность, но жизнь была достаточно тяжелой. У меня, у меня не было так все быстро и хорошо, как у Арсения. И я в своей жизни поработала э, на нескольких работах. У меня тяжелый путь был. Не было финансовой возможности учиться в музыкальной школе. Вот я училась на менеджмент, пиар. Профессия артиста, она сама по себе очень рискованная. И многие родители не хотят, чтобы их дети были артистами. Но они вас отговаривали или поддерживали? Родители. Первый день, когда я вернулся домой и сказал, что вот меня взяли в группу, в Озон, кстати, а родители не верили. Они мне где-то полгода не верили, пока еще не было концертов. Ну, потом, через полгодика, когда уже все свершилось и начали выпускать там клипы, ходить по концертам, они начали уже понимать, как бы согласились. Ну, давай, если тебе это нравится очень, давай занимайся этим. Просто я должен был поступить на экономическом факультете. И родители ждали, что вот сейчас ты поступишь, и все будет хорошо. А так я прихожу и говорю, все, я хочу быть артистом, хочу быть певцом. Я в группе, я пою, у меня концерт, для них был шум. Мои родители мне говорили прямо, что девочка моя, это, конечно, хорошая, здорово. Но ты же понимаешь, что это такой мир шоу-бизнеса, да, куда попасть достаточно тяжело. А я же санкт петербург еще. Она не видела, что это возможно. Она желала мне этого. Я же, вопреки своей профессии, все равно занималась тихаря музыкой, сбегала сроков, после чего даже меня как бы с восьмого класса без девятого выгнали. Нужно верить обязательно до конца. То есть это я говорю к тому, что несмотря на то, что вы живете где-то далеко, да, у вас там нет средств заниматься вокалом или что-то, нужно верить и нужно все равно пытаться искать какие-то пути. Как вы думаете, психологические тесты действительно помогают Найти свое призвание. Я а? слушаю, смотрю на это, но не отношусь но к не этому серьезно. Этому, да. Потому что только ты знаешь, чего ты хочешь. И никто, никто не вправе тебе указать, там, психолог сказать, да, это твое, а это не твое. Какая самая необычная профессия из тех, которые вы знаете? Это смотритель за пандами. Причем Сейчас. за это за ней, очень да. большая зарплата. В России ну, есть, да, есть очень классные профессии э, дегустатор мороженого. Человек просто должен есть кучу-кучу мороженого. При этом, э, опять-таки, зарплата очень-очень высокая. Давайте я вам назову некоторые профессии, вы попробуйте отгадать, что там нужно делать. Туалетный гид. Проверяет туалеты? Нет. Не, показывает людям, где туалет находится. Правильно. Еще одно. Запаховед. Исследует запахи. Ну, почти. Чего а, запах? Парфюмов. Парфюмов, парфюмов. Нет. Цветов. Нет. Туалет. Не туалет, Ну, почти туалет. Правильный ответ – это люди, которые следят за тем, как изменяется запах у человека под мышки. О, боже. Батлхантеры. Которые охотятся за бабочками. Нет. А мы не знаем. А нам интересно. Они собирают бутылки стеклянные. За них дают деньги. Многие телепроекты предлагают вам поменять профессию на несколько дней. Какую бы вы профессию выбрали? Я бы лично что-то, может быть, связано с животными. Что-то с зоопарком, там, что-то, чтобы один день вот, поиграться, по, ну, присматривать за животными. Я бы выбрала профессию стюардесс. 
В общем, да. Я хотела бы полетать, попробовать понять. Самое главное, хорошая авиакомпания. Что прям вот, вот в такой форме, прям с радостью, прям сейчас готова пойти. Вы часто летаете в туры? Во всю жизнь, только по турам, по концертам, по гастролям. У нас есть секрет, который мы хотим вам рассказать. Сейчас мы готовим еще новые песни, классные, интересные, хорошие, такие танцевальные. А трудовая книжка у вас есть? Трудовая книжка? У меня нет трудовой книжки. У меня была, я ее выкинула. Почему? Потому что вот все началось, и я ее выкинула. Ну как же пенсия? Дорогие мои друзья, я думаю, что нас это не спасет. Но мы будем ждать. Я, я бы хотел пенсию получить. Хотел бы вот здесь, в России, пенсию получить. Вы бы могли целыми днями работать в офисе и приходить на работу в 10 часов утра? Я работала так и не раз работала. Я работала в пиар-компании, я работала в туристическом бизнесе. А я я не, такой я человек, смогу... который к чему бы не прикоснулся, я все могу все превратить в деньги. В Лет с 13 я начинала работать. Да. Какая твоя первая работа была? Промоутер в компаниях, в промо-модели, девочки, которые раздают листовки, mm -hmm. которые там участвуют в каких-то промо-акциях больших компаний. Люди же не очень ли хотят брать листовки на улице? Как ты убеждал их взять? Своей милотой. Может быть, им было меня жалко, они понимали, что да, там, ну такая ты девочка милая, как-то у меня все хорошо Это было давно уже. Я представляю эти глаза такой. Да, 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 так примерно ты была. Если вам кажется, что работать в офисе скучно, то вы просто не видели, как развлекается менеджер среднего звена в клипе у Джейсона Дерула. Вы когда-нибудь хотели стать продюсерами? Я всегда продюсер с -с своего проекта. Всегда занимался своим проектом. От, от и до. Mm -hmm. Сейчас у нас еще лучше стало, потому что у нас есть э, свои со-продюсеры. А сценарий вы сами придумываете? Когда мы вместе сделали клип, мы придумали. Ну да, это была наша идея. Мы Про... подали мысль, и э, команда уже э, развила эту мысль. Когда и как вы встретились первый раз? Первое знакомство все равно у нас было через интернет. Мы познакомились, долгое время общались. Очень часто виделись там например, мероприятия, потом дружились. Как-то мы пели в караоке по случайности, помнишь? Да. Мы спели румынскую песню, и нам, нам как бы это очень понравилось. И мы решили вот прям сделать дуэт. Как вы относитесь к служебным романам? Хочешь? Влюбился? Почему нет? Дальше уже второй вопрос. Помешает это? Иногда это мешает. У вас были служебные романы? Да. И не раз. Если я сейчас задумаюсь и вспомню, в будущем, мне кажется, у меня каждый раз был служебный роман. Как вы думаете, какая профессия самая романтическая? Для меня все-таки стюардесса. Вот прям все я чувствую. В этом случае, когда Все-таки это пассажир. небо, ночные перелеты, да. да. Очень частые романы, Может, кстати, стюардесс с пилотами. Где лучше всего знакомиться? Смотря кто с кем знакомится. Если это твоя, твой человек, неважно, где ты его встретишь, можешь встретить... Под землей куда-нибудь. В самолете классно познакомиться. Когда летишь скучным, особенно если длинный перелет, люди веселые, люди не летят. Особенно если летишь в Турцию из России, да, да? Какое самое необычное место там, где вас встречали фанаты? Последний случай могу рассказать, мы были в Турции, у нас был концерт. Мы остались после концерта на несколько дней. И две девочки, они нас нашли, хотели сфотографироваться, но у них села батарейка. И потом они такие, ладно, сейчас мы придем. А мы специально как-то уже пошли дальше своими делами заниматься, и мы играем уже в этот что мы играли в пинг -понг. Пинг понг Они нас, в общем, нашли. И тут была такая странная ситуация, мы сфотографировались, и они такие, а можно, пожалуйста, вы нам еще споете на камеру? Как бы везде. А мы, чтобы вы понимали, у нас горевшие вечером в шортиках такие. В общем, это была странная ситуация. Они еще такие, а мы вас везде искали. И, короче, они нас везде искали. Мы могли пойти в туалет, они могли подождать возле туалета. Как бы да, то есть они продолжили поиски, так, высматривали нас. Да, да. Ладно, спасибо, что пришли к нам. Вы очень веселый. А вы еще веселее, чем вы еще интереснее. Спасибо, девчонки, большое. Спасибо. 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 Мадонна, как ты думаешь, какая профессия самая популярная? Мне кажется, очень многие в наше время хотят быть знаменитыми. Как и предсказывал Энди Ворхол, у каждого есть возможность на свои пять минут славы. Согласна, а вот стать настоящими звездами экрана получается только у единиц. Даже Тейлор Свифт побыть актрисой может только в собственном клипе. И сегодня на вершине чарта самая аппетитная профессия. 
Не зря же говорят, что шеф-повара – это новые рок-звезды. Главное лакомство мирового шоу-бизнеса – Кэти Перри. Это был Топик Чарт Европа Плюс ТВ о самых популярных профессиях. Надеемся, что ваша работа приносит вам не только зарплату, но и удовольствие. А мы встретимся с вами ровно через неделю. С вами были Кристина и Мадонна Абрамовы. Скоро увидимся!